എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കാവുന്ന പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും പരീക്ഷാ ഹാളിലെ ഫർണിച്ചർ അണുവിമുക്തമാക്കും വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷവും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഒൻപത് ലക്ഷവും ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് സ്കൂളുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി അടച്ചിട്ടിരുന്നതിനാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുൻപ് പരീക്ഷാ ഹാളുകൾ ഫർണിച്ചറുകൾ സ്കൂൾ പരിസരം എന്നിവ ശുചിയാക്കണമെന്ന് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനായി പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് പി ടി എ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഫയർഫോഴ്സ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായം ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി പരമാവധി ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ് മുറികൾ പരീക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂട്ടം ചേരാൻ അനുവദിക്കരുത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാസ്ക് ലഭ്യമാക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം സാനിറ്റൈസറിന്റെയും സോപ്പിന്റെയും തുക പരീക്ഷാ ഫണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫീ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഗതാഗത സൗകര്യം ക്ലാസ് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഉറപ്പാക്കണം ഇതിനായി സ്വകാര്യ വാഹനം പൊതുഗതാഗതം സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ പി ടി എയുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള വാഹന സൗകര്യം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വകുപ്പുകളുടെയും സഹായം തേടാം സമീപത്തുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ബസ്സുകളും ഉപയോഗിക്കാം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല ആവശ്യമെങ്കിൽ ബസ്സുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാം പരീക്ഷാ കേന്ദ്ര മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും എത്ര പേർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് എത്ര പേർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരെ അറിയിക്കും ഇതിനനുസരിച്ച് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം പരീക്ഷാ ജോലിക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ അധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും ജോലിക്ക് ഹാജരാകണം ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ സുരക്ഷ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാർ ഉറപ്പാക്കണം കോവിഡ് സെന്ററുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ അധികാരികളുടെ അനുമതി വാങ്ങി പരീക്ഷയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കണം വിദ്യാലയങ്ങൾ വിട്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം ഈ വിവരം വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഇരുപത്തിനാലിന് മുൻപ് അറിയിക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു